En este vídeo vamos a echar un vistazo rápido a todas estas guías de carpintería que sirven para cortar madera y tableros y para fresar uniones de caja y espiga, uniones de lazos rectos y uniones machimbradas. Con este pequeño carro puedo cortar fácilmente a 90 grados en mi sierra de mesa casera. Ajusto la línea de corte a la marca del corte del carro y corto. Si el carro está bien ajustado, estos cortes son precisos y salen prácticamente perfectos a 90 grados. Con esta sencilla guía de carpintería puedo fresar espigas en la mesa fresadora. Cuanto más vaya alejando la defensa lateral de la guía, más larga voy fresando la espiga. Es una forma muy fácil de fresar espigas para hacer uniones de caja y espiga. Y la misma guía también me sirve para cortar con la sierra de mesa. Con esta guía puedo cortar círculos de madera. Tan solo tengo que ir girando la madera hasta terminar de cortar el círculo. Y con la lijadora de disco casera dejo el corte prácticamente perfecto. Esta otra guía de carpintería sirve para cortar uniones de lazos rectos. Perfectos para hacer esas uniones tipo dedos que tanto nos gusta ver en las cajas de madera. Esta es una guía para cortar listones y tablas con precisión y a 90 grados. Meto el listón en la guía ajustando la guía de corte al borde de la tabla superior. Lo sujeto bien con sargentos y corto. Y consigo un corte muy preciso y perfecto a 90 grados. Y modificando la guía anterior tengo una guía para cortes a inglete. Igual que antes ajusto la tabla en la posición en la que la quiero cortar y la sujeto con sargentos. Y consigo un corte casi perfecto a 45 grados. Lo malo es que con las uniones a inglete los cortes deben ser perfectos a 45 grados. Un casi no suele ser suficiente. Esta sencilla guía tiene un listón detrás que apoyo contra la madera a cortar. Ajusto el borde de la guía a la línea de corte y la sujeto con un sargento. y corto.
A pesar de ser una guía muy sencilla, siempre me sirvió para cortar con mucha precisión cortes perfectos a 90 grados. Y haciendo una versión mucho más larga que la anterior, tengo una guía con la que cortar tableros. Esta es otra guía de carpintería que puede ser muy útil. Con esta podemos fresar uniones machimbradas con la fresadora de mano. Con ella puedo fresar las ranuras y las lengüetas tanto en los laterales como en las testas de las tablas. Con esta podríamos hacernos incluso un suelo de madera maciza. Después veremos cómo fresar ahí una espiga con la fresadora de mano. Y esa espiga la quiero unir aquí a este listón. Entonces tengo que fresar ahí una caja o mortaja. Meto el listón en esta guía, haciendo coincidir las líneas con las de la guía. Con esas chapas queda ajustado para que no se mueva. Hago coincidir las líneas con las de la guía. Y ese tope me sirve para repetir el mismo fresado en otros listones. Y ya puedo fresar la caja. Lo más difícil es conseguir centrar la caja en el listón, pero como esto es solo una muestra no me mate mucho. Lo importante es que estas cajas se fresan rápido y quedan perfectas. Y con esta guía de carpintería freso las espigas de madera. Pongo el listón en su sitio... Y se trata de deslizar el anillo copiador de la fresadora contra el borde del agujero mientras voy bajando la fresa. Y ahí está, una espiga de madera perfecta. Aunque parece que en este caso entra un poco ajustada de más. Si te gustaron estas guías de carpintería puedes ver cómo las hice en los enlaces en la información debajo de este vídeo. También puedes ver más detalles en mi blog, enredandonogarage.com. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó puedes encontrar todos mis vídeos en mi canal de YouTube. Y si te gustan mis vídeos, no te olvides de darle a me gusta y a compartir. Y gracias por suscribirte a mi canal.